。陛下，陛下不好了，不好了！放肆！皇后娘娘呢？出什么事了？陛下，皇后，皇后娘娘出事了。啊！陛下，就是这儿。这什么地方？奴婢也不知道。刚刚奴婢经过这里的时候，听到了皇后娘娘的叫声，但奴婢也不确定，好像还有……还有什么？你赶紧说。好，好像还有另一个男人的声音。这……这……姐姐，胡说什么？怎么样？别光是摇头说话。禀皇上，臣摇头是因为娘娘，娘娘凤体无恙啊。什么？娘娘脉象康壮有力，气息均匀。陛下，您看娘娘面色红润，这哪像生病的样子？啊？那为何到现在还不行？也许是因为那日，狗冲撞了娘娘，娘娘吓破了胆，这才引起高烧不退。昏迷不醒，那该如何医治？只要娘娘邪气一退，娘娘的凤体定会康健如初。陛下今天的事情我以后再跟你解释。朕不管你们什么关系，朕关心的只有他。于太医，娘娘的脉象是苍劲有力吧？于长阳，他到底怎么了？和我想的一样
，金凤到底得了什么病？他没病，只是和以前一样。什么以前？嗯、臣的意思是，娘娘和以前的一些病例一样，她这是精症，需要她自己特殊的心理感应才能医治。心理感应，简单的说，就是心病，还需心药医。金凤。他是不是冷了？子枫。陛下，娘娘的病，臣知道怎么医治。说，传闻在县八村，有一种衣服，叫百纳衣，应该可以治疗娘娘的心病。百纳衣。夫人，你这是要干什么呀？哎呀，你烦死了！你说你好好的，你干嘛不去参加国宴？你看你的女儿出事了吧？这这事跟我有什么关系？我现在没空管你，回头我再找你算账。这个可以。哎，夫人。哎，夫人，你这发什么脾气啊？金凤这事我跟我没关系，你冲我衣服发发发什么脾气啊？刘仙子，这金凤是不是你女儿啊？嗯，那你为你女儿牺牲几件衣服又怎么了？啊、嗯？我问你，宫里是不是传来消息说金凤高烧不退啊？嗯，太医是不是说她脉象有力，但就是昏迷不醒啊？还有最重要的就是，他一到后半夜，他就浑身颤抖。嗯，不不不不，这没听说。十有八九错不了，又来了。什么意思啊？哎呦，这事儿说来话长了。大夫，怎么样啊？奇怪，真是奇怪。难道我们清风真的得了什么快病吗？老夫行医几十年，从未见过如此。哎呦，大夫我，我求求你，救救我闺女好不好？这孩子可怜呐！别着急，哎呀，我是说，我行医几十年，从未见过如此强壮之人。啊？你说啥？你家姑娘这个脉象如此强壮，怎么看？都不像是生病的样子，不是，不是大夫，他今天早上被隔壁的大黄牛追了以后，他就一直昏睡到现在，都没有醒。哎，那就是了，看来只有靠那个东西了。什么东西、啊？这百纳衣到底是个什么东西、啊？你百纳衣都不知道啊？百纳衣就是用一百件别人家的衣服上的布。缝起来变成一件新衣。我跟你说啊，这百纳衣可神奇了，它只要往金凤身上一披，那就是医到病除，知道吧？这这这这破衣服能治病？那当然了。夫人，不用坐了。你干什么啊？哎呀，夫人，你不用弄了。自然会有人替金凤弄的，谁呀、啊？等金凤病好了，你就知道了。